，我花一百亿拍下一块地皮，却遭到各大企业家们的疯狂嘲讽。哈哈，暴发户，你还不知道吧？你拍下的这块红海湾地皮是保育区，那里生活着一大群海豚，是不允许商业开发的，是吗？如果我能拿到红海湾的填海批文的话，那这块地的价值能翻多少倍呢？哎呀，苦先生，您总算是来了。我们刚刚还在说呢，以苦先生的实力，怎么可能会缺席这次的拍卖会呢？我似笑非笑的扫了他们两人一眼，这两位老总上次被我坑走了二十亿，现在还能如此淡定的在我面前谈笑风生，这倒让我颇为意外。不好意思啊，有点事情耽误了。这时，不远处的赌王何乐荣也注意到了我的到来。呼十八，想不到咱们这么快又见面了。嘿嘿，何赌王也在啊！对了，怎么没看到贵公子何九天呢？此话一出，何乐荣瞬间脸色一沉，眼中更是闪过一道寒芒。看来他儿子何九天被我送进去的事情，他已经知道了。各位，接下来拍卖的是红海湾的地皮，这块地皮占地十万平米，起拍价五千万。听到主持人这话，我的眼神猛地一亮，因为我这次来魔都就是奔着这块地皮而来的。当众人还在每次加价一百万时，我直接举起了手，我出一个亿。此话一出，所有人的目光全都落在了我身上。雷总和刘总眼珠子一转，随后露出满。满脸笑容，哈哈！既然苦先生您也看中了这块地皮，那我就不跟您争了。苦先生，我也放弃了。这块地皮潜力很大，您可一定要拍到手啊！就在此时，不远处的何乐荣突然举起了手，三个亿。这个报价一出，现场顿时一片鸦雀无声。不愧是何赌王啊，苦先生，看来您这次是遇到对手了。我淡淡的笑了笑，五个亿，七个亿，呵呵，十个亿，十五亿，二十亿。随着我们两人的连番竞价，很快就把价格推升到了九十亿。这把在场所有人都看得目瞪口呆。怎么继续叫啊？不会是钱不够了吧？不差那些，不过我会打电话叫人送过来的。这华为 Mate 60 Pro 不错呀，可以压、啊、一。那肯定的，我都在谷先生左下角领的华为 Mate 60已经收到了。咋样？华为很快到手吧？别忘了还能再免费领一台苹果15。真能领吗？早知道我也去了。我确认过才挂的链接，那你现在就去左下角领吧。这次备足库存一万台华为 Mate 60 Pro 和苹果15 Pro Max。看 AI 女仆的发货图，还真是。我上线就看到领取界面了，不会很难领吧？放心，左下角都是和平台报备过的新年活动。下载上线代名和龙王吞噬灵兽，进阶至尊龙王，加上凤凰坐骑自带风鸣雨姬，一天随便三百级直接登顶。华为苹果一步到位，而且现在登录就送八八八新年红包。那我这就领华为和红包去。虎大哥，他这是故意抬高地皮的价格，想要坑你，你可别中了他的套。我挥了挥手，打断了汤振宇的话。放心，我心里有数。我当然知道何乐荣的阴险用心，但是任他千算万算，也不可能算得过我的预知未来能力。我出一百亿，如果你再加价，那我也只能让给你了。然而何乐荣却是嘿嘿一笑，<笑>加价？我为什么还要加价？你还真以为我跟你一样傻吗？居然花一百亿去买一块没有任何价值的废地，不明白是吧？雷总，帮我好好给他上一课。雷总一脸幸灾乐祸的清了清嗓音，<笑>暴发户，就让我来告诉你一个内部消息吧。就在前天，你拍下的这块红海湾地皮已经被海洋管理局定为保育区了，那里。生活着一大群海豚，是不允许任何商业开发的，懂了吗？蠢货，苦十八，我真是同情你啊！这一百亿就这样打水漂了。说完，几人顿时一阵哈哈大笑。旁边的企业家们听到这个消息，也都在暗自庆幸拍下这块地皮的冤大头幸好不是自己。苦<笑>十八，我说过的，一个月之内我就能让你倾家荡产，你别急，这才刚刚开始而已。到底还是太年轻了，人家和赌王只是略施小计，这小子就亏得血本无归了。谁说不是呢？你说这小子得罪谁不好，偏偏去得罪和赌王，这不是厕所里打灯笼找屎吗？反应过来的汤振宇顿时被气得满脸涨红。你们，你们这三个混蛋，居然联合起来坑我苦大哥！姓雷的，姓刘的，我苦大哥前段时间才救了你们的子女，你们，你们居然恩将仇报！放肆，你算个什么东西？这里哪有你插嘴的份？我挥了挥手，打断了正要发飙的汤振宇，随后一脸玩味的看着何乐荣几人。如果我能拿到红海湾的填海批文的话，那这块地的价值能翻多少倍呢？此话一出，全场瞬间一片肃静，紧接着又是一阵轰然大笑。我错了，我不应该告诉他真相的，搞得他现在开始神志不清了。这个暴发户承受不了打击，居然开始风言风语了，真是笑话！你以为填海批文是批改小学生作业吗？随便画一画就行了。我看你简直就是在白日做梦。面对他们的嘲讽，我却是淡然一笑。既然如此，那你们敢不敢跟我打个赌？如果我真的拿下了填海批文，那么我买地皮的那一百亿，你们替我付了，怎么样？何乐荣三人愣了一下，随即又是一阵哈哈大笑。苦十八，你还真是不见棺材不掉泪。好，我们跟你赌，但要是你输了呢？这样吧，你要是输了，就得学狗一样从这里爬出去。不行，还得边爬边学狗叫，学的不像可不算。呵呵，那就一言为定。虎大哥，放心，我是不会输的。不会输是吧？那我现在就让你输的心服口服。说完，何乐荣便掏出手机拨打起了电话。没一会，便有一位老年男子来到了现场。
，这位便是海洋管理局的陈局长。陈局长，这位苦先生说，他能拿到红海湾的填海批文，我想请问一下，有没有这回事？陈局长淡淡的看向了我。古先生是吧？我是魔都海洋管理局的局长陈启阳，我现在可以明确的告诉你，红海湾是保育区，无法申请填海批文，请你不要再造谣，否则我们有权追究你的法律责任。哈哈，五十八，这一下你还有什么话说吗？来，赶紧开始你的表演吧，我都有点迫不及待了。我没有理会他们，而是将目光落在了陈局长的身上。陈局长，如果我没有猜错的话，您在昨天就已经退休了吧？所以您今天并没有参加今天官方召开的会议，我说的对吗？这，这是我的私事，跟你无关。呵呵，你的私事当然跟我无关，我只是想告诉你，今天会议的内容就是保育区已经更换了，红海湾的海豚也将被迁移。陈局长，您的信息已经过时了。听到我这番话，陈局长顿时勃然大怒，简直是一派胡言。即便是我退休了又怎么样？以我在海洋管理局的人脉，我说的话就是指令。红海湾不具备填海条件，听懂了吗？陈局长，您您昨天真的已经退休了吗？此时的何乐荣也是一脸懵逼，他昨天可是给陈局长送了不少礼品，没想到对方居然已经退休了。何先生，您放心，虽然我已经。退休了，但是海洋管理局这边我还是说得上话的，是吗？你知不知道你马上就会有牢狱之灾了？陈局长愣了一下，随即一阵哈哈大笑，仿佛是听到了一个天大的笑话。就在此时，突然从外面走进来两位叔叔，他们朝人群扫视了一圈后，目光最后落在了陈局长身上。陈启阳，我们接到举报，你在任期间涉嫌多次收受贿赂，请你跟我们回去接受调查。这一幕直接就把所有人都给看傻眼了。放肆！你们是哪个部门的？是谁派你们来的？我看你们是吃了雄心豹子胆了。是我派他们来的。随着一声怒喝，一位相貌威严的中年男子从叔叔身后走了过来。陈局长见到来人，顿时吓得浑身一颤。李李书记，您怎么来了？李书记却没有搭理他，你们先把他带回去。李书记，您听我解释。然而他话还没说完，两位叔叔直接就扣着他朝外面走去。虎英雄，你怎么也在这里啊？李书记一脸热情地走过来，拉住了我的手。没错，他便是上次我拯救了一架飞机后为我颁奖的那位李书记。在场的众人还没从刚刚的事情中反应过来，又被现在这一幕再一次给震惊到了。这小子到底什么来头？怎么李书记对他如此热情？另一边，李书记听到我已经拍下了红海湾的地皮后，目光露出一丝惊讶，随后又一脸笑容的点了点头。原来苦先生是想来我们魔都发展，那还真巧。我们早上已经召开了会议，红海湾的保育区已经被取消了。苦先生，你是魔都死亡航班的英雄，更是我的偶像。我相信你一定能把红海湾发展成魔都更为繁荣的经济商业区。既然你已经拍下了红海湾的地皮，那我就再助你一臂之力，帮你再弄一个填海批文，怎么样？此话一出，现场顿时一片鸦雀无声。我花一百亿拍下红海湾的地皮，却遭到各大富商的疯狂嘲讽。然而下一秒，他们就傻眼了。苦先生，你是咱们魔都死亡航班的英雄，更是我的偶像。既然你已经拍下了红海湾的地皮，那我就再助你一臂之力，帮你弄一个填海批文，怎么样？随着李书记的话音落下，现场顿时一片鸦雀无声。何乐荣几人更是呆若木鸡，因为他们刚刚跟我打赌，要是我能拿到填海批文，他们就替我付了买地皮的钱。李书记，真的可以吗？会不会很麻烦？<笑>如果换成别人想要拿到这个填海批文，那确实没有这么简单。但是你苦英雄就另当别论了。说完，他便直接掏出手机打起了电话。半小时后，一个青年男子拿着一份文件来到了现场。李书记接过文件递给了我。苦英雄，这便是红海湾的填海批文，已经给你办好了。我有些惊讶的接过文件，扫了一眼，果然是填海批文。这位李书记办事的效率还真不是盖的。李书记，您放心，我一定能把红海湾发展成魔都更为繁荣的经济商业区。李书记笑着点了点头，那我就先告辞了。苦英雄，加油干！我看好你。直到李书记转身离去，那群富商这才反应了过来，他、啊、他真的办到了，这这可是填海批文啊，竟然就这样被他拿到了。看来是咱们太低估这小子了，想不到李书记竟然会为他亲自办理填海批文。现在红海湾已经撤销了保育区，再加上填海批文，我的天哪，这块地皮的价值之下可真的是难以估量了。这小子赚麻了！在场的老总们无不两眼发红，肠子都快悔青了。然而何乐荣的脸色却是吃了翔一样难看。哼，即便你拿到了填海批文，那又怎么样？想要开发红海湾，至少也得上千亿的资金，你有这个实力吗？呵呵，我现在的确没有那么多钱，不过马上就会有了。说着，我将手中的填海批文举了起来。各位想要入股合作的，现在就可以过来跟我谈，名额有限，先到先得。随着我的话音落下，在场的老总们全都一愣，随后就跟疯了似的冲过来，将我围在了中间，纷纷求着要跟我合作。如今我拿到了填海批文，这代表着未来的红海湾极有可能成为堪比陆卡嘴一般的存在，随便喝口汤都能赚疯了。古先生，我决定跟您合作，一同开发红海湾。我投资一百亿，我也投资一百亿，希望古先生能给我一个机会。此时。此刻，就连雷总和刘总两人都忍不住动心了。只见他们两人对视了一眼，随后也满脸殷勤的朝我走了过来。侯先生，之前是我们有眼无珠，这才听信了何乐荣的鬼话，跟您作对。您大人有大量，可千万别跟我们一般见识啊！
。对对对，苦先生，求求您就原谅我们这一次吧，我们真的也想跟您合作。我冷冷的瞥了这两个墙头草一眼，呵呵，你们这两个忘恩负义的东西，我救了你们的子女，你们不感谢我就算了，居然还联合何乐荣对付我，你们真把我当耶稣是吧？原谅你们是上帝的事，跟我无关。滚！两人听到这话不禁老脸一红。这时旁边的何乐荣一声冷笑。哈哈，五十八，我要告诉你一个不愉快的消息。红海湾旁边那个旅游度假村其实是我的产业，你把红海湾开发出来了，到时候我那度假村的地皮不但会暴涨，人流量也会大增。哈哈，托你的福啊！这一次我不赚个千八百亿，那都对不起你的帮助。说完，何乐龙忍不住哈哈大笑起来。是吗？那我就在你的对面也建一个大型度假村，到时候我的度假村背靠大海，地处黄金位置，而你的度假村就会沦为郊区。嘿嘿，你说游客是会选择你这边，还是选择我这边呢？听到我这番话，何乐荣脸上的笑容瞬间就凝固住了。哼，简直不知天高地厚！旅游度假领域，你以为是谁都可以碰的吗？年轻人，我劝你别把路走死了，否则我会让你血本无归。说完，何乐荣就要转身离去，雷总和刘总也想要跟着一起离开。等一下，你们三个好像忘了一件事吧？被我喊住的三人一脸疑惑的看向我，而我却是挥了挥手中的填海批文。我已经拿到了填海批文，你们是不是应该替我把买地皮的那一百亿给付了、哦？此刻的他们这才想起了我们之间的赌约。怎么，你们不会是想来账吧？三人向四周环顾了一圈，发现现场所有人都在盯着他们。现在要是反悔，以后哪还有脸在魔都待下去？好，我何乐荣愿赌服输，你买地皮的钱，我们三人替你付了。苦十八，我希望你能一直这么走运。那就借你吉言了。哼。随后，他们三人便朝拍卖会的财务中心走去。苦大哥，你也太牛了吧！一毛钱没花就拿到了红海湾的地皮。嘿嘿，好戏这才刚刚开始而已。各位想要合作入股的，先把钱准备好。三个月后，红海湾度假村终于竣工了。这天，我正坐在新办公室当中，这时汤振宇急匆匆地走了进来。谷大哥，不好了，之前投资的那些股东们，见咱们的度假村开业连续十天都在亏损，他们现在都吵着要退股呢。我听完淡淡一笑，这帮人真是沉不住气。算了，他们想退就让他们退了吧，等咱们度假村火了，他们可别后悔。可是苦大哥，万一咱们的度假村火不起来，那你可就亏惨了啊！何乐荣那个老家伙，前两天请来一堆顶流明星，在他的度假村轮流开演唱会，把所有的游客全部都吸引了过去。咱们红海湾度假区根本就没人来啊！是吗？他都请了哪些明星？那阵容可太强大了，有歌坛应天后，还有鹿晗、华晨慧，还有好多我都记不清了，全部都是当今的顶流明星。对了，何乐荣还放出话来了，说一个月之内就能让咱们的红海湾度假村彻底宣告破产。呵呵，他脸皮倒是挺厚，每次被打完脸都不知道疼的。就在此时，几个股东怒气冲冲的走了进来。虎十八，这都火烧眉毛了，你居然还这么悠哉的坐在办公室里吹空调，你还有点责任心吗？你就是当初亏我们这么信任你，给你投了这么多钱，结果呢？三个月过去了，红海湾度假村都快变成鬼区了。你看看对面河赌王的度假村，人家可以每天接待十万游客，请来的都是一线大明星坐镇，天天赚得盆满钵满。你再看看你，整天就跟个废物一样，猫在办公室啥也不干。废话少说，赶紧给我们退股！我们不干了。红海湾这么一个黄金地点都被你搞砸了，果然小地方来的暴发户就是烂泥扶不上墙。眼看着各位老总纷纷嚷嚷着要退，把旁边的汤振宇急得不行。一旦所有人都撤股，别的先不说，红海湾没有了后续的投资发展，这个项目肯定也会就此终止。各位，别怪我没提醒你们，如果你们撤股了，以后就别想再加入了。恕我直言，何乐荣那边一天十万游客算得了什么？我苦十八要做就做大的，我一天要接待就接待一百万游客。然而我话音刚落，几个股东却是满脸讥讽的冷。笑起来，苦十八，你这话怕是连三岁小孩都糊弄不了。实话告诉你吧，我们已经打算加入河赌王那边的度假村了。呵呵，你还不知道吧？人家河赌王都快赚疯了，现在正准备扩建呢。我看你这里啊，迟早也得被人家收购了去。面对他们的冷嘲热讽，我也懒得再多说什么。行，既然你们心意已决，那我也无话可说了。振宇，你几份退股协议来。很快，我便和他们签完了退股协议。你们可以走了，按照之前的合同规定，你们投资的钱我会在三个月后退给你们。呵呵，苦十八，我劝你还是赶紧去给河赌王服个软吧，说不定人家会放你一马呢。就是，人家河赌王财力雄厚，人们那就更不用说了，半个娱乐圈顶流都被他请过来了。你有个毛啊你？你有毛吗？一根都没有。你们，你们这帮见风使舵的墙头草，既然已经退股了，那还不快滚？几个股东一声冷笑，随后便头也不回的离开了。行了，犯不着为这种人动气。胡大哥，现在怎么办？我们俩的钱都已经全部投进去了，实在不行，我去找我爸爸借一点钱还给那几个墙头草吧，咱们单干。不用了，这点小事又何必惊动你父亲？这不是还有三个月的时间吗？已经足够我运转了。汤振宇一脸期盼的看着我，胡大哥，那你有什么高招吗？既然何乐荣能请明星在他的度假村开演唱会，咱们为什么就不行？听到我这话，汤振宇顿时一脸的失落。其实我早就试过了，可是如今的那些顶流明星，没有一个敢来咱们这里，因为他们都不敢得罪何乐荣。呵呵，我有说过要请现在的那帮顶流明星吗？这话直接把
苦大哥，你别怪我说话直。虽然我也很喜欢周雄老师的歌，但是他已经退出歌坛十年了。而且，行了，我知道你想说什么，你先去帮我把他请过来，到时候你自然什么都明白了。见我态度如此坚决，汤振宇点了点头，也不再多说什么。第二天，我来到了度假村内刚建好的舞台上视察。这时，汤振宇带着一个中年男子走了过来。古大哥，周雄老师，我请来了。我见状，一脸兴奋地迎了上去。周雄老师，您好，您好，苦先生，您请我来的用意我都知道了，谢谢您这么看得起我。那您是答应来我们度假村举办演唱会了吗？然而周雄却是摇了摇头。苦先生，我这次过来其实就是想当面感谢您的盛情邀请，但是我还是有自知之明的。如今的我不过就是一个过期歌手而已。您请我来开演唱会，只怕会坏了您的大事。对不起，让您失望了。看着这位略显落魄的王者，我不禁一阵心酸。周雄老师，您怎么会这么想呢？虽然您已经退出歌坛十年了，但是您的歌迷可都爱记得您啊！只要您一句话，就算是万水千山，他们也会赶过来观看您的演唱会的。然而周雄却是有些自嘲的笑了笑，苦先生说出来不怕您笑话，我刚刚才被一档音乐节目淘汰出来，我自己都不知道我的歌迷们到底去了哪里。说完，他便要转身离去。周雄老师，您是不是对自己的实力有什么误解啊？还有，您的歌迷们只是老了，他们还没死呢。曾经的王者歌手遭到了流量明星的嘲讽，我直接帮他用一场演唱会重回巅峰。小刚老师，您这是答应来我的度假村开演唱会了吗？苦先生，您太看得起我了。现在是流量时代，我已经过气了。说出来不怕您笑话，我刚刚才被一档音乐比赛节目淘汰出来。您说我这种过气歌手，就算开了演唱会，又有谁会过来看呢？啊，您是不是对自己的实力有什么误解啊？居然跑去参加这种节目？还有，您的歌迷们只是老了，他们还没死呢。我相信，只要您一句话，就算是万水千山，他们也会赶过来观看您的演唱会的。见他还在犹豫，我笑着上去拍了拍他的肩膀。演唱会我来帮您举办，您只需要把我们的青春回忆还给我们就行。我我真的还可以吗？一定可以，相信我，相信自己，相信你的歌迷。小刚老师沉思了片刻，这才重重的点了点头。好，我再试一次，就一次。然而就在此时，不远处突然传来一道讽刺的声音：“胡十八，你不是在开玩笑吧？我还以为你请了一个咖位多大的巨星来帮你坐镇呢，原来只是一个过气歌手啊！”只见何乐融满脸得意的带着一伙人走过来。<笑>看来你这个度假村想不倒闭都难了。你看看我身后这几位歌后英姐华晨辉、露哈，个个都是当今娱乐圈的顶流。现在他们在我的度假村轮流演出。<笑>实实话告诉你吧，我的度假村现在一天接待的游客已经突破了十万人次。虎十八，你拿什么跟我斗？我听完却是淡淡一笑，呵呵，才十万人次吧？我还以为你请来的这些顶流明星有多了不起呢，原来也不过如此嘛。也好，这次我就让你们开开眼界，什么才叫真正的顶流。说着，我便挥手把汤振宇喊了过来。振宇，别玩了，你现在以咱们度假村的名义去网上发布一条公告。苦大哥，等我一下下，我研究左下角的活动呢。Mate 60我倒是领到了，但我看好多人领到了苹果15我这咋没动静呢？左下角 Mate 60倒是下载上线人手一份的，但这苹果15要挂机完成任务才能领。是了，还要升级啊？那这苹果15恐怕与我无缘了。升级有啥难的？你点击视频左下角连接下载注册，上线就能先领 998， 完事再手中一元拿下满街神装和十亿元宝，一键清空商城，独占全服升级资源，挂机三天能升上千级，领个苹果15不是轻轻松松？原来如此，我现在去还有得领吗？左下角链接还能点进去，就说明还能领，自己试试去吧。好的。对了，苦大哥，公告的内容是什么呢？内容很简单，就是三天后，小刚老师将会复出举办第一场演唱会，地点就在咱们红海湾度假村。好的，我知道了。还有那天来的游客可能会有点多，咱们度假村一定要提前做好准备工作，知道吗？放心吧，苦大哥，我早就已经安排好了，就算是一天接待十万游客，那也是完全没有任何问题的。你是说一天最多只能接待十万游客吗？汤振宇直接就被我这话给整蒙圈了。要知道何乐融的度假村可是请来了一堆顶流明星，这才把一天的游客量推到了十万人次。所以在汤振宇看来，十万人次的接待安排已经是最高规格了。虎虎大哥，十万人次的接待安排还不够吗？当然不够，这样你就按照一天一百万人次的游客量去安排吧。此话一出，别说是汤振宇了，就连何乐融几人也全都愣住了。反应过来后，几人顿时一阵哈哈大笑。看来咱们之前撤股的决定是正确的，这小子怕是脑子出问题了。虎十八，你这度假村开业十天以来，总共接待的游客还不到一百人。我说你怎么还有脸说这种大话？我都替你臊的慌。就是人家何总王请来这么多大牌明星坐镇，还能有一日十万游客的辉煌成绩。你说你连一个像样点的明星都请不来，你凭什么？面对众人的嘲讽，我却是淡定的拍了拍小刚的肩膀。就凭我有小刚老师。随着我话音落下，何乐融一伙人的目光全都落在了小刚身上，紧接着又是一阵哈哈大笑。我就说了吧，这小子已经疯了，竟然指望一个过期歌手能替他翻身。几位顶流明星更是满脸不屑地瞥了小刚老师一眼。我说小刚，你也一把年纪了，就别再折腾了。上次你在节目上被我淘汰出局，其实就已经证明你已经不再适合当歌手。你现在唱歌也不行，流量也没有，你说你还开哪门子的演唱会
。没错，你曾经是很火，但那也仅仅是曾经。现在的时代已经不属于你了，你明白吗？如果你坚持要付出，跟我们这些年轻歌手过不着。说句不好听的，我怕你会晚节不保。听到这番话的小刚老师缓缓的低下了头。此时的他极度缺乏自信，毕竟他已经退出乐坛十年之久了。对于现在这个流量为王的时代，他感觉非常的陌生。我轻轻的拍了拍他的肩膀，随后冷冷的扫了一眼这几位顶流明星，真是笑死个人。上山的凡人居然嘲笑起下山的神来了，何赌啊！既然你请来的这几位大咖这么自信，不如咱们再来打个赌，如何？听到我又要跟他打赌，何赌王不禁心头一跳。他和他儿子何九天已经接连输给我两次了，输给我的赌注加起来的价值更是超过了三百亿。怎么，你不会不敢赌了吧？哈哈，年轻人，你怕是还不知道我赌王的名头是怎么得来的吧？好，你想怎么个赌法？很简单，三天后我会请小刚老师在我的度假村举办演唱会，到时候咱们俩再比一比谁这边的客流量更大，怎么样？何乐融微微一愣，随即便哈哈大笑起来。好好好，那你可真是要自取其辱了。说吧，这一次的赌注又是什么？我清了清嗓门，随后嘿嘿一笑。你也知道，不久前我们红海湾那些股东们一个个全都临阵脱逃，纷纷撤股跑到你们那边去了。现在我们红海湾未来的开发至少还面临着500亿的资金缺口。我有意无意的瞥了一眼那几个撤股的股东，然而他们却是一声冷哼。你到底想说什么？那我就直说了，要是和赌王你输了，那你就得给我们红海湾无偿投资五百亿，如何？什么无偿投资？苦十八，你不如说直接送你五百亿得了。我这也是为了和赌王着想嘛，这样即便他输了，也能捞个好名声，不是？和赌王这小子在耍你，你别听他在这里胡说八道。然而和赌王却是挥了挥手，打断了他的话，随后眯起眼睛看向了我。<笑>可以，要是我赢了的话，我要你把红海湾的地皮送给我，怎么样？此话一出，所有人的目光全都落在了我身上。汤振宇更是一脸紧张的咽了咽口水。苦大哥，苦先生，放心，我心里有数。何赌啊，那就一言为定，咱们现在就可以签协议了。听到这话的何乐融顿时两眼放光。好好好，苦十八，你果然有种。没一会，我们两便签好了一式两份的协议。回到办公室的何乐融看着手中的协议，再也忍不住哈哈大笑起来。年轻人始终还是年轻人啊！虎十八，这次我必定让你倾家荡产。你们几个都准备一下，三天后咱们也要举办一场大型演唱会，我要让你们所有顶流一同登台，不给虎十八那边半点机会，彻底的将他扼杀在摇篮。昔日的王者歌手遭到了流量明星的嘲讽，我用一场演唱会教他们做人。小刚，你已经过气了，你得学会接受现实啊！没错，你曾经是很火，但那也仅仅是曾经。现在的时代已经不属于你了。如果你坚持要付出，跟我们这些年轻歌手过不着。说句不好听的，我怕你会晚节不保。就是，你前两天在音乐节目上被淘汰出局，就已经证明你不再适合当歌手了。你还不明白吗？何赌啊！既然你请来的这几位大咖这么自信，不如咱们再来打个赌吧。我们两个在各自的度假村举办一场演唱会，比一比谁的人流量更大。你输了就得无偿给我的红海湾投资五百亿。哈哈，要是我赢了呢？那我就将红海湾的地皮送给你。办公室内，小刚和汤振宇一脸担忧的看着我。苦先生，您刚刚立下的赌约实在是太冒险了。我只是一个过气歌手，真的不值得您这样做。是啊，苦大哥，这要是输了，咱们可真的就一穷二白了。面对两人的劝说，我却是淡然一笑。小刚老师的歌不只是经典，更是情怀，是我们虽然失去却难以忘怀的青春。所以这次获胜的一定是咱们。听到这儿，两个人全都面面相觑。很显然，他们都有点不太相信我说的话。苦大哥，情怀才值几个钱，现在可是流量为王的时代，是吗？那三天后就让我们拭目以待吧。你现在立刻去给这次的演唱会做宣传，主题就以情怀、逝去的青春这类的话题为主。小刚老师，希望您别介意，我这不是在消费情怀，毕竟酒香也怕巷子深嘛。苦先生，这个我自然知道。既然您那么相信我，那我肯定无条件的配合您。小刚老师，您放心，这一次我一定让你成功复出。小刚微微一笑，苦先生，只要不让您亏钱，那我就知足了。说完，他便走到了窗户旁，看着外面发呆，背影很是落寞。苦大哥，看来小刚老师还是不太相信你的话。不，他只是不相信自己，他不信自己能再次火起来。他现在已经没有了往年的意气风发了。而另一边，英歌后陆哈化成灰几人，正一脸自信的看着何乐龙。何先生，我们三人一同登台开演唱会的消息已经发出去了，不到一天就上了热搜。这一次我还特意准备了一首新歌曲，名字叫做《请神》，相信我的这首新作必定能够征服现场所有观众。小刚不过就是一个过气歌手而已，咱们三个顶流一同出马，是不是太抬起他了？那个小刚虽然不值一提，但我就怕苦十八还有别的底牌，你们几个都不能大意，知道吗？绝不能给那小子任何翻身的机会。行，我打电话多叫点娱乐圈的朋友过来助阵。何先生，您也再安排点人，彻底将那小子征垮。正好在左下角领的华为 Mate 六零已经收到了。咋样？华为很快到手吧？别忘了还能再免费领一台苹果15。真能领啊！早知道我也去了。那你现在就去左下角领吧。上次库存不够了，这次备足库存两万台华为 Mate 60 Pro 和苹果15 Pro Max 都不用抢，人手一台。看我这发货图，还真是。我上线就看到领取界面了，不会很难领吧？
放心，左下角都是和平台报备过的新年活动，下载上线挂挂机升升级，一天随便两百级，华为、苹果一步到位。而且现在登录就送八八八新年红包，那我这就领华为和新年红包去。两天后，何乐荣看着度假村的售票数据，很是满意。不错不错，两天时间就卖了二十万张门票，你们三位果然不愧是一线顶流，没有让我失望。听到何乐荣的夸奖，华晨辉几人愈发的得意起来。对了，五十八那边的售票情况怎么样？何先生，您就放心吧。据我所知，截止到现在，他那边卖出去的门票还不到一百张。何乐荣听完微微一愣，随即便哈哈大笑起来。五十八，看来这次你想不破产都难喽。就在此时，他的助理急匆匆的走了进来。何总，不好了，小刚准备开演唱会的消息突然登上了热搜榜第一，热度比咱们的都还要高很多。何乐荣得意的笑容顿时就僵硬住了。你说什么？不可能！这两天网上确实有传出小刚要开演唱会的消息，但是一直都没有什么热度，怎么突然就上了热搜榜第一了？就是，你是不是搞错了？是是真的，这两天小刚开演唱会的消息都是一些匿名网友散播出来的，因为没有经过证实，所以大家都不相信，热度也一直不高。但是就在一小时前，小刚本人亲自露面发布了一条视频，宣布他明天将会举办演唱会。这条视频刚一发出，瞬间就在网上引起了轰动。何乐荣几人听到这番话，一个个全都呆愣住了，好半晌才反应了过来。我明白了，这两天那些没有经过证实的消息，肯定都是苦十八找人故意散播出去的，目的就是为了麻痹咱们，好让我们放松警惕。那个苦十八真是狡猾，现在那则消息已经登上了热搜榜第一。何先生就算想出手将其压下去，也已经来不及了。嗯，这件事确实是咱们大意了。不过最让我感到惊讶的还是那个叫小刚的歌手，他明明已经退出歌坛十年了，一个过气歌手怎么还有如此高的热度？我怀疑这次的热度应该都是苦十八花钱买来的，毕竟一个过气歌手而已，凭什么登上热搜榜第一？肯定是这样，刚刚差点吓死我了，还以为苦十八那小子要翻盘了呢。呵呵，翻盘是不可能的。明天就要举办演唱会了，他再怎么蹦跶也来不及了。虎十八，你这是在自作聪明啊！到头来也只能是搬起石头砸自己的脚。到了举办演唱会的那天，汤振宇一脸焦急的来到了我身前。完了完了，虎大哥，这下是真的凉了。演唱会就要开始了，咱们总共加起来才卖了不到一千张门票，何乐荣那边已经卖出去三十万张了。旁边的小刚听到这话，顿时眼神一暗。虎先生，对不起，是我太差劲了，害得您输了这次的比试。而我却是淡定的笑了笑。小刚老师，我想待会。您就可以上台演出了。这次来的游客会很多，要辛苦您了。两人听到我这话，全都愣住了。胡大哥，数据都摆在这呢，这次的演唱会咱们已经输了。有些东西不能只看表面，你要知道，小刚老师的歌迷基本都上了年纪，可能他们不太习惯在网上买票。随着我话音落下，一个度假村的工作人员气喘吁吁地跑了进来。老老板，爆了爆了，咱们度假村爆了！这话把汤振宇吓了一大跳。你说什么？爆了？哪里爆炸了？不不不，不是的，是咱们的度假村爆满了，现在游客都已经排到大街上去了。此话一出，汤振宇和小刚直接就愣在了原地，满脸的不可置信。我笑着上去拍了拍小刚的肩膀。小刚老师，接下来的舞台就交给你了。振宇，你还愣着干什么？还不快去增派人手，顺便再多增加售票站台，有多少设立多少。哦、此时的汤振宇这才反应了过来，好好好，胡大哥，我我这就去。说完，他一溜烟便没了人影，而小刚却是满脸紧张的看着我。胡先生，我我我笑着朝他投去了鼓励的眼神。快去吧，你的歌迷们都在等你。听到我这话，小刚瞬间满眼坚定的朝我点了点头，随后便朝舞台走去。与此同时，何乐荣那边却是另外一幅场景。你你说什么？你再说一遍。何何总，红海湾度假村那边爆爆了，他们他们不到一小时就就已经卖出了三十万张门票。何乐荣几人睁大着眼睛，半天都没回过神来。这这怎么可能？他们昨天的售票还不到一千张，怎么就突然卖了三十万张门票？他们哪来这么多游客？是是真的，不信你们自己去看看。小刚的歌迷一听说他要开演唱会，都是连夜赶到了现场。现在他们那边临时增加了一百个售票点，我听说打票机都用坏了几十个了。此话一出，何乐荣直接一屁股瘫坐在了椅子上。那。那咱们这边的演唱会现在来了多少游客了？那位助理有些惧怕的咽了咽口水，目前还还不到一万人，而且而且已经有十万人退票了。胡说八道，我们的歌迷怎么可能会退票？他们可都是我们的铁杆粉丝。我我听说那十万退票的游客都是未成年人，好像是偷了他们父母的钱想来看你们的演唱会，结果他们的父母正好又是小刚的歌迷，所以放屁！小刚他不过就是一个过期歌手而已，他哪来这么多的歌迷？我不信！很快他们便来到了红海湾度假村外面的不远处，然而此刻这里却是早已经人满为患，连街道上都挤满了游客。这一幕把何乐荣几人看得目瞪口呆。这次是我失算了，想不到一个过期歌手居然还有如此强大的号召力。何先生，这这难道真的就这样让那小子翻盘了？翻盘？呵呵那倒未必。华晨辉几人瞬间眼神一亮。何先生，难道您还有什么高招吗？何乐荣却是神秘的笑了笑，没有说话。而红海湾演唱会的舞台上面，小刚看着台下几十万歌迷为他欢呼呐喊，顿时感动的当场失声痛哭起来。随后他调整了一下情绪，缓缓的举起了话筒。谢谢，谢谢你们还记得我。然而他话说到一半，又忍不住哽咽起来。
，什么都不说了，一首《黄昏》送给大家。随着音乐的响起，小刚也开始演唱起来。不完一首歌，疲倦还剩下。这时他猛地一震，声音也跟着截然而止。度假村外面听到小刚的歌声突然停住了，何乐龙顿时哈哈大笑起来。何先生，什么情况？小刚怎么突然不唱了？<笑>因为他的嗓子已经唱不出来了。我昨天派人在他的水杯里偷偷加了点东西，一个月之内他是别想再唱歌了。虎十八，这一下我倒要看看你要怎么收场。我帮助落魄的王者歌手举办演唱会，几十万观众引爆现场，然而却发生了意想不到的情况。你们听，小刚怎么突然不唱了？声音好像也有点问题。旁边的何乐龙顿时一阵哈哈大笑。<笑>因为他的嗓子已经唱不出来了，我昨天派人在他的水杯里偷偷加了点东西，一个月之内他是别想再唱歌了。虎十八，这一下我倒要看看你要怎么收场。什么唱不了了？小刚老师，您就别开玩笑了，现在几十万观众在外面等着呢，您现在要是不唱了，我们这个度假村可非得被他们砸了不可。小刚老师，到底发生什么事了？您是不是太紧张了？怎么突然就唱不了了呢？然而小刚却是满脸沮丧的摇了摇头。虎先生，我我的嗓子好像出问题了。我和汤振宇听到这话，直接就愣住了。没一会，我们就请来了医生给小刚做了个检查。医生，小刚老师他怎么样？他应该是误食了某种含有刺激物质的东西，所以伤到了声带。不过你们放心，情况不算严重。我去给他开点药，调理一个月就没事了。我们几人听到这话都松了一口气，还好小刚的嗓子没有什么大问题。医生，那小刚老师现在还能继续上台唱歌吗？正常交谈没问题，唱歌是肯定不行的。在这种情况下，任何一点点高音部分他都是唱不出来的。一个月之内就别想唱歌的事了。医生说完便转身拿药去了。一旁的汤振宇顿时满脸焦急。苦大哥，现在怎么办？几十万观众还在外面等着小刚老师演出呢。苦先生，对不起，这都怪我。我现在出去跟观众们道歉，一切后果都由我个人来承担。说完他就要出去，却被我给拦住了。谁说歌手唱不了歌就不能开演唱会了？小刚老师，您虽然唱不了了，但是现场的观众们不是还能唱吗？让他们帮你唱不就行了？这话直接就把小刚和汤振宇整蒙圈了。苦先生，您别开玩笑了，哪有演唱会让观众给歌手唱歌的？这这简直太荒谬了！是啊，苦大哥，我觉得咱们当务之急是先安抚好观众，然后赶紧去请别的歌手来救场。我可以用我家的私人飞机去请，顶多两个小时就能赶回现场。而我却是笑着摇了摇头。看来你们并不了解观众，你们觉得观众们来演唱会只是来听歌的吗？那在家听不是更好吗？小刚老师，他们可全部都是您忠实的歌迷，相信我，咱们这次的演唱会就让您的歌迷们来唱吧。小刚的目光依旧充满怀疑，但看着我坚定的神色，他还是点头同意了。就在此时，何乐荣带着那几位顶流明星一脸幸灾乐祸的走了进来。哎呦呦，怎么了这是？大名鼎鼎的小刚不在台上唱歌，怎么躲到这里来了？你们怎么来了？谁让你们进来的？给我出去！看到何乐荣几人不请自来，汤振宇顿时火冒三丈。他刚刚就已经怀疑小刚的嗓子多半是何乐荣搞的鬼。<笑>我听说小刚老师出了点状况，所以就过来看看怎么样，有没有什么需要我帮忙的？呵呵，这个就不劳你操心了，还是想想你自己的度假村吧。我听说你那边的演唱会还没开始就已经有十几万人退票了，现在到场的游客还不到一万人，何赌啊？咱们那五百亿的赌约你可别忘了哟。听到这话的何乐荣顿时脸色一沉，眼中更是闪过一道寒芒。那也比你请来的歌手不能唱歌强。信不信，只要我们稍稍带点节奏，就能给你们安上一个诈骗罪。嗨，咱们做人格局要大，不能落井下石。五十八，只要你现在给我磕几个响头，并且把红海湾地皮让给我，我就把我这几个顶流歌手借给你救救场子，怎么样？何总，您就是太善良了，这种人还救他干啥？滚出去，否则我就要叫保安了。我呸，真是好心当成驴肝肺。何总，我们走，让他们自生自灭吧。我淡淡一笑，也懒得搭理他们。小刚老师，请相信我，这个方法绝对可行。<笑>小刚老师，你可别相信他的鬼话呀！听我一句劝，还是别上台了，否则我怕你会被他害得身败名裂。要不你来我这边吧，我保证让你重新登上乐坛巅峰，怎么样？然而小刚却是笑着摇了摇头。在我人气低迷的时候，只有苦先生愿意无条件相信我，所以这一次我也会无条件相信他。何先生，你还是别再挑拨离间了，没有用。何乐荣瞬间背对的满脸涨红，他堂堂傲成赌王放下姿态去邀请一个歌手，却没想到居然被对方毫不犹豫的给拒绝了。好好好，我倒要看看一个连歌都唱不出来的过气歌手还怎么去开演唱会。说完，何乐荣几人便转身离去，没一会就回到了自己的度假村。何总，您别生气，现在小刚唱不了歌了，苦十八那边的演唱会肯定是凉了。我现在就安排人在网上带带节奏，怂恿那些买了票的观众去告苦十八他们一个诈骗。何乐荣听完，嘴角闪过一丝阴狠的笑容。还不够，待会你们再安排人发个帖子，就说苦十八是万恶的资本家。小刚明明嗓子都快说不出话来了，却还被他逼着上台演唱。这一次不仅要让苦十八倾家荡产，还得让他身败名裂，永世不得翻身。就在几人正商量着怎么陷害别人的时候，外面突然传来阵阵音乐声，听得何乐荣很是心烦。
，刘助理，外面这是在搞什么？吵死了！咱们这边的演唱会不是下午才开始吗？何总，不，不是咱们这边，是是红海湾度假村那边的演唱会传来的音乐。现在小刚在那边演出，现场真是太火爆了。胡说八道！小刚已经被我派人下了药，他现在说话都费劲。开哪门子的演唱会？刘助理听完一愣，何何总，您刚才是说何乐融这才意识到自己失言了。行了，这里没你的事了，出去吧。刘助理眉头一皱，随后便转身离去。不可能啊，他怎么还唱得了歌？走，咱们再过去看看。而红海湾演唱会现场，小刚已经重新回到了舞台。此刻的小刚已经是感动得泪流满面，几十万歌迷的现场大合唱把不远处的何乐融几人给看得目瞪口呆。这这怎么可能？为什么会是这样？这群观众是脑子进水了吗？他们不远千里赶过来，不就为了听小刚唱歌吗？现在小刚唱不了歌了，他们怎么还不闹事，反而还自己唱起来了？很显然，这一幕和他们预想中的完全不一样。在他们看来，观众们这个时候应该要群体暴怒，将我的这个度假村砸了才对。这时我一脸玩味的从另一边走过来。何乐融，你还是太天真了。巅峰产生虚伪的拥护，黄昏见证虔诚的信徒，能来这里听小刚老师开演唱会的，都是真正喜欢他的歌迷。这是他们共同经历过的青春。与其说他们是来听演唱会，不如说是赴一场青春的约会，懂了吗？简直是一派胡言，分明是你们在欺骗观众。你们这帮骗子，我要曝光你们！是我该曝光你吧？何乐融，你真以为你下药的事情没有人知道吗？要想人不知，除非己莫为。听到这话的何乐融眼中闪过一丝慌乱，随后又掩饰了下来。虎十八，你你可别污蔑我，不然我……然而他话还没说完，只见两个鼠鼠朝他走了过来。何乐荣先生是吧？你涉嫌一起投毒案件，请跟我们回去接受调查。反应过来的何乐荣却是冷冷一笑，哈哈，想要带走我？你们有证据吗？呵呵，当然有。随着我的话音落下，又有一位西服男子从人群中走了过来，赫然就是何乐荣的助理。鼠鼠同志，我可以作证，是我亲耳听到何乐荣说他向小刚下了药，所以才导致小刚的嗓子出了问题。反应过来的何乐荣瞬间勃然大怒。刘助理，居然是你！为什么我跟你的待遇还不够高吗？你为什么要这样做？不好意思，何总，因为我也是小刚老师的歌迷，叔叔同志。当时他们三个也在场，我建议你们也将他们带回去调查调查。看到刘助理指向他们，化成灰几人顿时被吓得满脸煞白。他们三人可都是顶流明星，要是摊上这件事，那可就前途尽毁了。叔叔同志。这是跟我们可没关系啊！我们什么也不知道，这都是何乐融一个人的主意。对对对，我们也想不到何乐融会这么阴险。苦先生，小刚老师他怎么样了？不要紧吧？何乐融，你这个卑鄙小人！我们本来是想跟小刚老师来一场公平较量的，就算是输给小刚老师，那也是虽败犹荣。想不到你居然这么不要脸，干出如此龌龊的事情来！我呸！看到自己请来的这几个顶流明星这么快就倒戈相向，何乐融顿时被气得满脸涨红。你们，你们这帮见风使舵的混蛋！五十八，你以为这样就能扳倒我吗？你做梦，咱们两人的事还没完。既然如此，那就请何先生跟我们走一趟吧。还有你们三位也要跟我们回去协助调查。就在鼠鼠准备将他们几人带走的时候，却被我给喊住了。等一下，你不说，我差点都忘了。咱们俩的事情确实还没完。随即我便把汤振宇喊了过来。胡大哥，经过初步统计，咱们红海湾度假村今天的人流量已经达到了70万，相信突破100万也只是时间问题了。而河赌王那边的人流量，据我所知，目前还不到2万。我笑着点了点头，随后掏出了当初与何乐融签订的那份协议，朝他挥了挥手。河赌王，根据我们当初的赌约，你那边的人流量要是输给了我，你就得向我的红海湾无偿投资500亿。按照现在的情形来看，你已经输了。何乐融当场就愣在了原地，好半晌才反应过来。五十八，你这是要跟我不死不休吗？我听完却是冷冷一笑，怎么，你不会是想赖账吧？